وترضى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فمن يعمل مثقال ذرة شرا يره وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ألا فعملوا وأنتم من الله على حضر واعلموا أنكم معروضون على أعمالكم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم میرے بھائی اور دوستو اس وقت ساری دنیا کے انسان کیا کافر کیا مسلمان وہ من شاہی زندگی پر چل رہے ہیں جو جی میں آیا وہ کرنا ہے جو جی میں نہیں آیا وہ نہیں کرنا اپنی من شاہی زندگی کا دستور یہ گزشتہ تین سو سال سے باطل کی محنت ہوتے 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 وہ ہمیں اس وقت یہاں تک پہنچا چکے ہیں کہ ہم اللہ کی ذات سے اثر لینا یا اس کے رسول سے اثر لینا یا آخرت سے اثر لینا یہ ہمارے دلوں میں یا مٹ چکا ہے یا بہت دھندلا ہو چکا ہے یا علمون ظاہر من الحیات الدنیا بس یہ فیصلہ بات کے چار دن ہی ہمیں اچھے لگ رہے ہیں وہ ہم عن اللہ کرتے ہوں مغافلوں اور موت کے بعد جو آنے والی زندگی ہے اس سے یہ سارا جہان مغافل ہے اور یہ کائنات اللہ کی ہے یہ زمین اللہ کی ہے عرش فرش اللہ کا ہے یہاں وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے یا وہ نہیں ہوگا جو دنیا کے بادشاہ چاہتے ہیں صدر وزیر فوجیں چاہتی ہیں بلکہ ان الامر کلہ للہ ساری حکومت وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور وہ من قبل ہے شروع سے اور من بعد ہے آخر تک ہمیشہ تک اور وہ ایسی حکومت والا ہے کہ جس کو زوال کوئی نہیں کل یومن ہو کی شان جس کا مقابل کوئی نہیں ماں کانا ماہومن الہ جس کا کوئی شریک کوئی نہیں لم یب تک صاحب تن ولا ولدا ولم یق اللہ شریک ان فل ملک جو کسی سے پیدا نہیں ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوتا ہے لم یلد ولم یولد سارے جہان کو بنایا خود بننے سے پاک سارے جہان کو مارتا ہے مارتا رہے گا خود موت سے پاک ہے سب کو بنایا بننے سے پاک سب کو مارا مرنے سے پاک اپنے ارادوں میں وہ کامل ہے ماشاء اللہ کام وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے وہ معلم یا شالم یا کن وہ نہ چاہے تو کوئی کروا ہی نہیں سکتا وہ ما تشا اللہ نشا اللہ رب العالمین تم بھی تم بھی اللہ کے محتاج ہو تمہارا چاہا بھی تبھی پورا ہوگا جب اللہ تعالیٰ بھی چاہ لے فرون کی ساری طاقت لگی کہ موسیٰ علیہ السلام کو ذبح کرنا ہے اللہ کا ارادہ ہوا کہ ہم نے زندہ رکھنا ہے ایک اتنی کثرت سے بچے ہو قتل ہوئے کہ اس کی اپنی قوم نے کہا تو حکومت کس کے کرنی ہے ایک سال چھوڑو ایک سال مارو جس سال چھوڑتا تھا اس سال ہارون علیہ السلام اللہ نے پیدا فرمایا جس سال قتل کرتا تھا اس سال موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا حالانکہ اس کا عکس کرتا تاکہ معاملہ آسان ہوتا لیکن اللہ کی قدرت کو کون جانتا پھر ایسا نظام چلایا کہ اس کو پانی میں ڈلوایا پانی سے فرون کے دربار میں پہنچایا ام موسا مسلسل کی والدہ غمگین جب یہ دریا میں ڈالوں گی یا ڈوبے گا یا مرے گا اور اس سے بچانا چاہتی ہوں تو اس موت میں جا رہا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فیضا کفتی علی ہی فلتی ہی فلیم اسے سمندر میں دریا میں ڈالو وہ دریا اسے کہاں لے جائے گا فل کے ہلیم مب ساحل وہ دریا اس سے ساحل پہ پھینکے گا وہاں سے کیا ہوگا یا خود ہو عدم بلی میرا دشمن فرون پکڑے گا وادب اللہ اس کا بھی دشمن ہے اس کو پکڑ لے گا تو موس علیہ السلام کی والدہ کے جی میں آیا یا اللہ جس سے بچانا ہے وہی اس کو پکڑے گا تو یہ بچے گا کیسے وہ تو اس کو دیکھتے ہی ذبح کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تخافی ولا تخزنی نہ اس کی موت کا غم کھا نہ اس کی موت کا خوف کھا نہ اس کی جدائی کا غم کھا ان نارا دور 
تو دیکھے گی میں اسے واپس تیری گود میں لوٹاؤں گا وجا لوہ من المرسلین تیری زندگی میں میں اسے رسول بنا دوں گا یہ دونوں کام تو دیکھ کے مرے گی اس سے پہلے نہیں مر سکتی وہ فرعون کی گود میں جائے یا تپتی آگ میں گرے یا وہ طوفانی موجوں میں گرے بچانا جب تیرے اللہ کا ارادہ ہو جاتا ہے تو کائنات کا ہر سبب پھر حفاظت میں استعمال ہوتا ہے پھر وہ ہلاکت میں استعمال نہیں ہو سکتا اور جب وہ ہلاکت کا ارادہ کرتا ہے تو حفاظت کے اسباب بھی موت کے لیے استعمال ہوتے ہیں جب وہ عزت کا ارادہ کرتا ہے تو ذلت کے اسباب بھی عزت کا ذریعہ بنتے ہیں جب وہ ذلیل کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو عزت کے اسباب میں سے ذلت نکلنا شروع ہو جاتی ہے جب محبتیں لاتا ہے تو نفرتوں میں سے محبتیں نکال کے دکھاتا ہے جب نفرتیں لاتا ہے تو محبتوں کو نفرتوں میں بدل کے دکھاتا ہے اس کائنات میں میرے بھائیوں حکومت اللہ تعالی کی ہے یہاں وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے سارے ساری کی ساری نمرود کی طاقت استعمال ہوئی کہ ابراہیم کو آگ میں جلا دو اور اسے ڈال دو اور لکڑیاں کٹھی ہوئی ڈھیر لگایا گیا اور ایسی آگ دہکی کہ اوپر سے اڑنے والا پرندہ بھی اس میں جا کے گر کے راکھ ہو جائے اب ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنے کا وقت آیا تو ان کو قریب جانے کا کون راستہ ہی کوئی نہیں ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے تو خود چلا جا وہ کہنے لگے میں کیوں جاؤں تم نے جلانا ہے پھینکو مجھے اب پھینکنے کا طریقہ کوئی نہیں قریب جائیں تو خود جلتے ہیں شیطان نے ایک ہتھیار بنا کے دیا گلیل کی طرح اس میں ڈال کے پھینکا کپڑے اتارے رسیوں سے باندھا جب ہوا میں اڑے تو ایک جبرائیل دائیں طرف آ گئے اور پانی کا فرشتہ بائیں طرف آ گیا یوں جا رہے درمیان میں ابراہیم علیہ السلام ادھر جبرائیل ادھر پانی کا فرشتہ اور ابراہیم علیہ السلام خاموش بس اتنا کہہ رہے ہیں حسوی اللہ و نعم الوکیل حسوی اللہ و نعم الوکیل اس سے آگے کچھ نہیں بول رہے اور ادھر پانی کا فرشتہ اس انتظار میں ہے کہ ابھی اللہ تعالیٰ فرمائے گا پانی ڈالو آگ بجھاؤ جبرائیل اس انتظار میں ہے کہ یہ مجھ سے کچھ کہیں تو میں آگے کروں تو جب دیکھا کہ ابراہیم بولتے ہی نہیں ہیں تو وہ بے قرار ہو گئے کہ یہ تو جائے گا تو جل جائے گا جبریل بھی تو یہی جانتے ہیں کہ آگ جلاتی ہے کہنے کے ابراہیم آپ کو کوئی ضرورت کوئی نہیں تو فرمایا اما الئی کا فیلا ضرورت ہے پر مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں اما الا اللہ فنعم بے شک اللہ کا ضرور محتاج ہوں تو تیرا محتاج کوئی نہیں جا رہے جب جبریل سے بھی نظر ہٹ گئی اور پانی کے فرشتے سے بھی نظر ہٹ گئی تو اللہ تعالیٰ نے براہ راست آپ کو حکم دیا نا رکھونی بردن و سلام علی ابراہیم اے آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ میرے ابراہیم پر تو اللہ جل جلالوں نے ایسا ٹھنڈا فرمایا اس کی گود کو ایسا اس کے شولوں کو گود بنا دیا شولوں نے ابراہیم علیہ السلام کو گود میں لیا جیسے ماں بچے کو چار پائی پہ لٹاتی ہے ایسے آرام سے انگاروں پہ بٹھا دیا آپ کو شفاف بنا دیا یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر جو جانی دشمن اور قتل کے در پہ جب اس کی نظر پڑی تو اس کی زبان سے بھی بے ساختہ نکلا نعم رب رب کا یا ابراہیم اے ابراہیم تیرے رب کے کیا کہنے کیا ہی زبردست ہے تیرا رب کیا ہی زبردست ہے تیرا رب اس کو اللہ نے بنایا ہے وہ اللہ کے قبضے میں ہے وہ اللہ کے تابے ہے اللہ کی چاہت سے استعمال ہوتی ہے اس جہان میں فیصلہ اللہ کا ہاتھ میں چلتا ہے جو زمین کو کہے گا وہ کرے گی جو آسمانوں کو کہے گا وہ کریں گے جو ہواؤں کو کہے گا وہ کریں گی جو پانیوں کو کہے گا وہی ہوگا ساری کائنات میں چونکہ آخری فیصلہ وہ اللہ تعالیٰ کا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی زندگی کے حالات کو میرے بھائی اس کے اعمال کے ساتھ جوڑا ہوا ہے ساری دنیا کی طاقتیں وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو بدل نہیں سکتی جب لوگوں کے اعمال بگڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ حالات کو بھی برباد کرتا ہے اور آخرت کو بھی برباد کرتا ہے مال نے نہ کسی کو اللہ کی بارگاہ میں پہلے عزت دلائی نہ آج عزت دلا سکتا ہے دنیا کے اقتدار نے نہ پہلے کسی کو کامیاب کیا نہ آج کسی کو کامیاب کر سکتا ہے یہ میرے بھائیوں آج کا دھوکہ ہے کہ ہم اپنی منشاہی پہ چل رہے ہیں اور ہمیں اللہ کے دستور کا پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کن چیزوں سے راضی ہے کن چیزوں سے ناراض ہے کس پر اس کی پکڑ آتی ہے کس پر وہ معاف کرتا ہے اس لیے یہ ساری دنیا کے انسان انتہائی خطرے میں چل رہے ہیں 
کہ یہ وہ سارے اعمال جن پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے وہ پورے فیصل آباد میں ہیں ہر محلے میں ہیں ہر بازار میں ہیں پورے پاکستان میں ہیں پوری دنیا میں ہیں پورے شے بر اعظم میں پھیلی ہوئی انسانیت آج للکار رہی ہے اللہ کو کبیرا گناہوں کے ساتھ زمین کو بھر دیا ہے زہر الفساد فل بر ول بہر بیما کسبت عید الناس اور اللہ اپنی سنت قرآن کے ذریعے سے بتاتا ہے کہ جب تم جیسی قوموں نے جب تمہارے جیسے اعمال اختیار کیے تو یہ سنو ایک قوم تم سے پہلے آئی نو علیہ السلام کی جنہوں نے زمین کو کفر سے بھر دیا الٹا میرے نبی سے کہنے لگے فاکینا بیما تائید ہونا ان کم تم نہ سادین وہ عذاب لاؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے تھے اور وہ عذاب لاؤ جس کا تم نے وعدہ کیا ہوا ہے پھر ہمارا ہمارا وہ دن آیا فتحنا ابواب السما بما ام ہمر و فجرن الارض عیون فلت کلما علا عمر قد قدر آسمان کے دروازے کھولے زمین کو چشمے بنا دیا یہ نہیں کہا کہ زمین سے پانی نکل کر فجرن الارض عیون ہم نے پوری زمین کو چشمے بنا دیا روئے روئے سے پانی ابلنے لگا اور آسمان سے پانی گرا زمین سے پانی نکلا اور ساری کائنات میں وہ پانی پھیلا ایک تفسیر میں میں نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کہ, کہ, کہ اگر اللہ تعالیٰ اس دن کسی پہ رحم کرتا تو ایک عورت پہ رحم کرتا جو بچے کو لے کے بھاگ رہی تھی کہ کوئی جائے پناہ ملے اور میں بچ جاؤں اور وہ بھاگتے بھاگتے ایک اونچے پہاڑ پہ چڑھی جس سے اونچا پہاڑ کوئی نہیں تھا پیچھے سے پانی آیا اس نے پہاڑ کو جو ڈبویا پھر اس کے پاؤں پر چڑھا پھر اس کے سینے پر آیا جس نے بچے کو اوپر کر لیا پھر اس کی گردن تک آیا تو اس نے بچے کو یوں اپنے سر سے اوپر کر لیا کہ شاید بچہ بچ جائے بر پانی کی موج نے نہ بچے چھوڑے نہ بڑے چھوڑے سب کو برابر کر دیا یہاں تک کہ ان کے اپنے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے سامنے سامنے وحال بین المؤج فقان امن المغرقین سامنے ہلاک کیا تین آدمی غار میں چھپ گئے اور اوپر پتھر رکھ لیا کہ یہاں تو پانی نہیں آئے گا چاروں طرف جو پانی کا تماشا دیکھا پر اندر اندر بیٹھ گئے تھوڑی دیر میں تینوں کو تیز پیشاب آیا اور بے قرار ہو کر پیشاب کرنے بیٹھے اللہ نے پیشاب کو جاری کر دیا اور وہ پیشاب کرتے 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 اپنے ہی پیشاب میں غرق ہو کے مر گیا جو کام قومیں نہ کرتی تھی وہ کام آج ہو رہے ہیں ساری دنیا میں ہو رہے ہیں قوم آد آئی بڑی طاقتور یہاں تک کہ للکارنے لگے من اشد من نا کوئی ہے ہم سے بڑا طاقتور تو لاؤ نا ہمیں کس سے ڈراتے ہو ان نقول اللہ ترا کبا بہت ناب سو ہمارے خدا نے تیری عقل خراب کر دی ہے ہم سے تو بڑا کوئی طاقتور نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم یرو ان الذي خلقهم هو اشد منهم قوه ايهود نے بتاؤ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے تو جب اللہ تعالی کی طرف سے وہ حجت پوری ہوئی اور وہ اپنے تکبر میں بڑھتے رہے نافرمانی میں بڑھتے رہے تو اللہ نے عذاب کا دروازہ کھولا کہتا آ گیا انسان ایسے بھوکے اور وہ انسان ہماری طرح تو تھے نہیں چالیس ہاتھ قد ہوتا تھا تیس ہاتھ قد ہوتا تھا آٹھ سو سال نو سو سال عمر ہوتی تھی نہ بوڑھے ہوتے تھے نہ بیمار ہوتے تھے نہ دانت ٹوٹے نہ کمزور ہو نہ نظر کمزور ہو جوان تندرست توانا صرف موت آتی تھی اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تھا انہیں اب ان کی بھوک بھی زیادہ وہ اپنی ضرورتوں کا غلہ بھی کھا گیا پھر جہاں حلال بھی کھا گیا پھر کتے بھی کھا گئے بلے بھی کھا گئے چوہے بھی کھا گئے جو چیز ہاتھ میں آئی سانپ بھی کھا گئے ہر چیز کھا گئے پر نہ بارش کا قطرہ گرا نہ زمین کا دانا پھوٹا یہاں کے درخت توڑ توڑ کے ان کے پتے چبا گئے کہ تو دور نہ ہوا تو پھر انہیں ایک وفد بھیجا بیت اللہ بیت اللہ بھیجا کہ ہمیں بارش دو تو یا مصیبت آتی تو اوپر والے کو پکارتے تھے جب وہ کام کر دیتا تھا پھر سرکش ہو جاتے تھے پھر انہیں پتھروں کو پوچھتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تین بادل سامنے کیے آواز آئی ان میں سے ایک کا انتخاب کرو ایک سفید ایک سرخ ایک کالا تو آپس میں کہنے لگے سفید تو خالی ہوتا ہے سرخ میں ہوا ہوتی ہے کالے میں پانی ہوتا ہے تو یہ پانی یہ یہ کالا چاہیے یہ کالا چاہیے آواز آئی پہنچے گا یہ واپس پہنچے ان کا بارش ہوگی تو پھر جب ساری قوم کٹھی ہوئی تو اللہ نے وہ بادل بھیجا فلم مارا اوہن مستقبل اودیتہم وہ بادل آیا کالا کہیں گے ہاں گا اور دن ممتر وہ دیکھو آئی بارش 
تو اللہ تعالیٰ نے کہا بل ہو مستا جل تم بے یہ بارش نہیں یہ وہ عذاب ہے جو تم ہود سے کہتے تھے کون ہے ہم سے بڑا جو ہمیں کچھ کر لے اب تیار ہو جاؤ ری خن فی ہا عذاب علیم تو دم میں رک اللہ شعین بے امر رب ہا اب دیکھو کیسے تمہارا رب تمہیں اڑاتا ہے ان کے گھروں کو ہوا نے اڑا دیا ان کو ہوا نے اڑا دیا ساٹھ ساٹھ ہاتھ اونچے قد کے لوگ اور تنکے کی طرح ہوا میں اڑ رہے تھے اور ان کے سروں کو آپس میں ہوا ٹکرا رہی تھی وہ گھومتے تھے سر ٹکراتے تھے گھومتے تھے سر ٹکراتے تھے بعض لوگ بھاگ کے غاروں میں چھپ گئے تو ہوا کا بگولا ایسے زوردار طریقے کے ساتھ غار کے اندر جاتا اور پھر ایک دھماکے کے ساتھ ان کو باہر نکالتا پھر ان کو ہوا میں اچھال دیتا گیند کی طرح پھر ان کے سر آپس میں ٹکراتے 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 ان کی کھوپڑیاں پھٹ گئیں اور ان کے بھیجے ان کے چہروں پہ نکل آئے اور پھر اللہ نے الٹا کے ان کو زمین پر مارا سر الگ ہو گیا دھڑ الگ ہو گیا پھر اللہ نے للکار کے پوچھا فہل ترا لہم من باقیہ کوئی ہے باقی تو دکھاؤ کہ اس کا بھی صفایہ کر دوں کوئی نظر نہ آیا سب کو اللہ نے مٹایا جو کام قومیں آج کرتی تھی وہ کام آج فیصلہ آباد میں ہو رہے ہیں پھر اللہ پھر قوم سمود آئی انہوں نے سنا تھا کہ آج کو ہوا نے اڑایا تھا تو انہوں نے پہاڑ کے اندر گھر بنائے کہ اندر ہمیں کون کچھ کرے گا اندر تو ہوا جائی نہیں سکتی جائے گی بھی صحیح تو کہاں تک اندر جائے گی نافرمانی نہیں چھوڑی الٹے کام کو چل پڑے تو اللہ تبارک و تعالی نے ہوا نہیں بھیجی ایک فرشت آیا مکر و مکرن انہوں نے مکر کیا وہ مکر نہ مکرن ہم نے ان کے مکر کو توڑ دیا فنظر کئی فکان آتبت و مکرہم آج ان کا انجام دیکھو انا دمرناہم و قومہم اجمعین فتل کبیوتہم خاویتم بما ظلمو ان فی ذالک لآیت اللہ قوم یعلمون و انجین اللذین آمنوا و کانوا یتقون اللہ تبارک و تعالی نے کہا یہ دیکھو ایک فرشتہ آیا اس نے چیخ ماری اور ان کے کلے جب پھٹ گئے چہرے نیلے اور کالے ہو گئے اور ساری قوم کو اللہ نے آن کی آن میں حلاق کیا پھر اس پر قوم شعب کا اللہ نے قصہ سنایا یہ تاجر قوم تھی فیصل آباد کے بازاروں میں جو ناپ تول میں کمی ہے وہ وہاں ہو رہی تھی جو جھوٹ ہے وہ وہاں چل رہا تھا جو خیانت ہے وہ وہاں چل رہا تھا دکھانا اور دینا اور یہ وہاں چل رہا تھا تولنے میں زیادہ ناپنے میں زیادہ یہ سارا کام جو کچھ ہو رہا ہے وہ وہاں ہوا اور بڑھتا گیا اور بڑھتا گیا اور ساری دنیا کی تجارت انہوں نے قبضے میں کر لی اور شہب علیہ السلام نے کہا کہ بھائی اس سے باز آ جاؤ اوف القیل وزنو بالقسطاس المستقیم صحیح تولو صحیح ناپو ناپ تول میں کمی نہ کرو جواب آیا اصلا تکا تامرکا ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاہ انکل انت الحلیم الرشید اے شعب دا تو مسجد میں بیٹھ جا ہمارے کاروبار میں داخل نہ دے اے تیری نمازیں ہمیں کہتی ہیں کہ ہم باپ دادے کا طریقہ چھوڑیں اور ہم اپنے کاروبار تیرے طریقے پر کریں تو ہم تو بھوکے ہو جائیں کسی سے آپ کہیں کہ بھائی دیانت سے تجارت کرو کہے گا مجھے تو بجلی کا بل بھی ادا نہیں ہوگا میں روٹی کہاں سکھاؤں یہ میں نے ایک سے کہا تم ملاوٹ کیوں کرتے ہو ایک تیل والے سے میں نے کہا تم ملاوٹ کیوں کرتے ہو کہ اگر ملاوٹ کروں تو ایک ڈرم کے پیچھے پانچ سو روپیہ بچتا ہے اور خالص بیچوں تو پچاس روپیہ بچتا ہے تو پچاس روپیہ سے میرا کیا ہوگا سبزی گوشت بھی نہیں آتا اور پانچ سو روپیہ سے تو کتنا دن گزر جاتے ہیں تو یہی کچھ قوم شعب نے کہا کہ اصلا تو کتا نورکا ان نترکا ما یابد آواؤنا آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشا میں شعب اپنے گھر بیٹھ جا ہمیں تیری تبلیغ نہیں چاہیے ہمیں اپنا کاروبار کرنے دے یہی آج کے بازاروں کے مسلمان کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ شریعت نہیں منظور تو کاروبار کیسے ہوگا جھوٹ نہ بولیں تو کام کیسے چلے خیانت نہ کریں تو کام کیسے چلے ناپ تل میں کمی نہ ہو تو کام کیسے چلے اور سودی کام نہ ہو تو کام کیسے چلے بینک نہ ہو تو کام کیسے چلے یہ سارے اعتراضات جو آج کے تاجر کرتے ہیں یا دکاندار کرتے ہیں یہ سارے اعتراضات شعب علیہ السلام کی قوم نے کیے کہ پھر کاروبار کیسے چلے گا پھر منڈیاں کیسے چلیں گی پھر تجارت کیسے چلے گی تو ہم تو تجارت چلانے نہیں آئے ہم تو اللہ کو راضی کرنے آئے ہیں 
اللہ کو راضی کرتے ہوئے تجارت ٹھپ ہو جائے تو ہو جائے اور چل پڑے تو برکت سبحان اللہ ہم اس بات کے مکلف نہیں ہیں کہ ہم نے روٹی کھانی ہے اور بچوں کو کھلانی ہے ہم اس بات کے مکلف ہیں کہ ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق کمانا ہے اور اس کے مطابق کھلانا ہے اس میں کچھ بچے گا کھلائیں گے نہیں بچے گا فافا کریں گے بچوں کو بھی کہیں گے تمہارا باپ تمہیں نہیں دے سکتا میں تمہاری خاطر دو زک کیا کو برداشت نہیں کر سکتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہونے لگا عمر بن عبد العزیز بارہ بیٹے مسلمہ بن عبد الملک ان کے سالے کہنے کے امیر المنین آپ نے بچوں پہ بڑا ظلم کیا ہے کہنے کے کیا ظلم کیا ہے تو ان کے لیے جو ان کے لیے جو چھوڑ کے جا رہے ہو وہ دو روپے فی کس ہیں دو روپے تیرے بچوں کو دو روپے ملیں گے ترکے میں دو روپے یعنی دو درم تو یہ کیا کریں گے آگے ان کا تو نے کچھ نہ بنایا تو زہر نے اثر کر لیا تھا کہنے کے مجھے بٹھا دو مجھے بٹھا دو تو انہیں بٹھا دیا کہنے لگے بات سنو میں نے ان کو حرام کوئی نہیں کھلایا اور حلال میرے پاس تھا ہی نہیں تو لہذا میں اس کا مکلف ہی نہیں ہوں کہ ان کے لیے جمع کروں وہ کہنے لگے ایک لاکھ روپیہ میں دیتا ہوں میری طرف سے بچوں کو ہدیہ کر دو کہنے کے وعدہ کرتے ہو کہنے کے ہاں وعدہ کرتا ہوں کہنے کے اچھا ایسا کرو جہاں جہاں سے ظلم اور رشوت سے تم نے یہ پیسے اکٹھا کیا نا ان لوگوں کو واپس کر دو میرے بچوں کو تمہارے پیسے کی ضرورت کوئی نہیں پھر کہا میرے بچوں کو بلاؤ سب کو بلا لیا تو اور اس کے بعد ارشاد فرمایا اے میرے بیٹو میرے سامنے دو راستے تھے ایک یہ تھا میں تمہارے لیے جمع کرتا دولت چاہے حلال ہوتی چاہے حرام ہوتی لیکن اس کے بدلے میں میں دو میں جاتا دوسرا راستہ یہ تھا میں تمہیں تقوا سکھا تھا اللہ سے لینا سکھا تھا خود جنت میں جاتا میرے بچوں میں تمہارا باپ دو کی آگ نہیں برداشت کر سکتا لہذا میں نے تمہیں حرام نہیں کھلایا نہ حرام جمع کیا میں نے تمہیں دوسرا راستہ سکھا دیا ہے تقوی والا جب کبھی ضرورت ہو میرے اللہ سے مانگنا میرے اللہ کا وعدہ ہے وہ صالحین کہ میں نیکوں کا دوست ہوں نیکوں کا والی ہوں اگر پھر, پھر اپنے سالے سے کہا مسلمہ اگر یہ میرے بیٹے نیک رہے تو اللہ انہیں ضائع نہیں کرے گا اور اگر یہ نافرمان ہوئے تو مجھے ان کی ہلاکت کا کوئی غم کوئی نہیں ہے پھر اس زمین آسمان نے وہ دن دیکھا کہ اموی شہزاد مسلمہ کی اولادیں اور سلیمان بن عبد الملک کی اولادیں جو ایک ایک بچے کے لیے اس زمانے میں دس دس لاکھ درہم چھوڑ کے مرے ان کی اولاد مسجد کی سیڑھیوں پہ بیٹھ کے بھیک مانگا کرتی تھی جیسے ابھی جمعے کے بعد بھکاریاں بھیک مانگیں گے اور عمر بن عبد العزیز کی اولاد وہ ایک ایک مجلس میں سو سو گھوڑے اللہ کے نام پہ خیرات کیا کرتے تھے ہم تاجر بعد میں ہیں مسلمان پہلے ہیں ہم افسر بعد میں ہیں مسلمان پہلے ہیں کسی بچوں کے باپ بعد میں ہیں مسلمان پہلے ہیں کسی بیوی کے خامد بعد میں ہیں مسلمان پہلے ہیں کسی بچوں کی ماں و عورت بعد میں ہے مسلمان پہلے ہے کسی کی بیوی بعد میں ہے مسلمان پہلے ہے اللہ کو راضی کرتے ہوئے سب کچھ قربان کرنے کا حکم ہے یہ نہیں ہے کہ اپنی خواہش پہ حکم قربان ہو ہمیں یہ حکم ہے کہ میرے حکم پر اپنی خواہش کو قربان کرو قومی شعب نہ بنے ہمارے بازار وہ مذاق اڑانے لگے کاروبار کیسے ہوگا بچوں کو کہاں سے کھلائیں گے تو بھوکے مر جائیں اسکول کی فیسیں کہاں سے دیں تو اس وقت زمانے کے تو اسکول نہیں تھے نا یہ آج کی بات کر رہا ہوں پھر اسکول کی فیسیں کہاں سے دیں پھر بجلی کے بل کہاں سے دیں اگر سچ پر کمائیں اور دیانتداری سے کمائیں تو روٹی کہاں سے کھائیں یہی شعب علیہ السلام کی قوم کا جواب تھا پھر کہاں سے کھائیں پھر کہاں سے کمائیں تو چھپ کر کے اپنے نفل پڑا کیا اور اپنی اللہ اللہ کیا کر ہمارے کاروبار میں دخل نہ کیا دیا کر جیسے ہم نے آج اسلام کو کہا ہوا ہے مسجد میں آئیں گے تجھے سلام کریں گے نماز پڑھیں گے جمعہ پڑھیں گے پر تو ہمارے بازار میں نہ آنا کہیں تو ہمیں جھوٹ سے روک دے بدیانتی سے روک دے سود سے روک دے سیانت سے روک دے تو ہماری تو تجارت ہی ٹھپ ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پہ تین عذاب مارے یہ پہلی کافر قومیں تھیں ان پہ ایک ایک عذاب آیا یہ کافر کے ساتھ بدیانت تھے لوگوں کا حق بھی لوٹتے تھے تو اللہ نے ان پہ تین عذاب مارے اخذ کو ہم رشخت ہو زلزلہ اخذین ظلم و سیحت ہو چیخ اخذ عذاب و یوم ذلہ بارش کس چیز کی انگاروں کی بارش ہماری جماعت شعب الاسلام کے قوم کے علاقے میں گئی ہے وہ اتنا ٹھنڈا علاقہ ہے کہ جب ہم وہاں سے گزرے تو اتنی اتنی برف پڑی ہوئی تھی اتنی اتنی یعنی تقریباً 
تین تین فٹ برف پڑی ہوئی تھی ایسا ٹھنڈا علاقہ اللہ نے ایک گرم ہوا بھیجی وہ جھلس گئے تڑک گئے آگلے پڑ گئے تو اس کے بعد ایک قدم ہوا ٹھنڈی ہوئی تو سارے بھاگ کے باہر آئے کہ شکر ہے ٹھنڈی ہوا آئی اوپر سے بادل آیا تو شکر ہے بادل آیا اس کا ذاتی زمین میں زلزلہ آنا شروع ہوا اور اس کے اوپر فرشتے کی چیخ آئی اور اوپر وہ بادل کالا ایک دم سرخ ہو گیا پھر اس میں سے ایک دم بڑے بڑے انگارے برسے اور ساری شعب علیہ السلام کی قوم کو اور مدین کی منڈی کو اللہ نے جلا کے راہ کر دیا اگر یہ بازاروں والے توبہ نہیں کریں گے تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں ان منڈیوں پر بھی وہ انگارے نہ برس جائیں جو مدین کی قوم پہ برسے تھے اللہ تعالیٰ کی کسی سے رشتے داری کوئی نہیں ہے اور یہ جو قرآن کہہ رہا ہے وہ اللہ کا رسول جو ساری امت کے لیے روتا 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 دنیا سے اٹھ گیا اور ایسا رویا کہ کوئی نبی نہ رویا ایسا تڑپا کہ کوئی نبی نہ تڑپا کہ اللہ کو ہزاروں دفعہ تسلیاں دینے کے لیے جبریل بھیجنا پڑا قرآن بھیجنا پڑا کہ آپ اتنا غم کیوں کرتے ہیں آپ اتنا کیوں روتے ہیں ایک دفعہ میں نے وہ آیات جمع کی تھی جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی دی ہے وہ اتنی بن گئی کہ ان کو اتنا مشکل ہوگا میرے لیے وہ سو سے زیادہ آیات بنتی ہیں جو میں اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے لا اللہ کا باخ نفس کا اللہ یقین مؤمن لا اللہ کا باخ نفس کا لا آثارہم الا مؤمن بهذا الحديث اسفا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ما انت عليهم ب... ما انت عليهم بوكيل لست عليهم بمسيطر ما انت عليهم بجبار من كفر فلا يحزنك كفره ولا من كفر فلا يحزنك كفره ولا قد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون اس قسم کی آیات جن میں اللہ کا رہا ہے میرے حبیب اتنا غم نہ کر اتنا غم نہ کر اس قدر غمگین اپنی امت کے لیے اس کے باوجود آپ کا گلا قرآن ہی میں سن لو جب ایسے نافرمان جو کبیرہ گناہ کرتے کرتے مر گئے اس دبیانتی میں شرابوں کے پینے میں نماز کے چھوڑنے میں کبیرہ گناہ ہوں غرقوں کے مر گئے تو یہی اللہ کا رسول جو ہمارے لیے رویا بھی اور تڑپا بھی رسول قیامت کے دن جب دیکھے گا ہماری نافرمانیاں تو کہے گا یا رب ان نقام اتخذوها والقرآن محجورا اے میرے مولا یہی ہے میری وہ امت جس نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا میرے قرآن نے پکارا مسجد میں آؤ انہوں نے مسجدوں کی راہیں چھوڑ دی مجھے بتاؤ یہ اتنا مجمع کہاں سے آ گیا ہے یہ اس میں سے ایک تہائی باہر سے آیا ہوگا یہ دو تہائی تو سارا گلستان کالونی کا ہے ان کے قدم باقی پانچ نمازوں میں کیوں نہیں اٹھتے یہ کہاں چلے جاتے ہیں کیا یہ اللہ کی بھرتی پہ آٹھ دن نہیں رہتے کیا یہ صرف آٹھویں دن اللہ کا رزق کھاتے ہیں کیا یہ صرف آٹھویں دن اللہ کا پانی پیتے ہیں کیا یہ صرف آٹھویں دن اللہ کی ہوا کے تن و تن اپنے پھیپھڑوں میں لے جاتے ہیں کیا یہ صرف آٹھویں دن اللہ کے دل ہے نور سے دیکھتے ہیں کیا یہ صرف آٹھویں دن اپنے کانوں سے سنتے ہیں کیا یہ صرف آٹھویں دن اپنے جسم کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں کیا یہ صرف آٹھویں دن سورج کی روشنی سے نفع اٹھاتے ہیں کیا یہ صرف آٹھویں دن تاروں کی اٹھاتے ہیں کیا یہ صرف آٹھویں دن اپنے بے بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اس پتھر دل کو کیا ہوا کیوں نہیں اس کے دروازے پہ دستک پہنچتی یہ کیوں ویران ہو گئے ایسے تو پتھر بھی سخت نہیں اطا اللہ شاہ بخاری کا کرتے تھے اے ہندوستان والو تمہیں اتنا قرآن سنایا کہ میں سر سر کو سناتا تو سبا بن جاتی میں پتھروں کو سناتا تو موم ہو جاتے میں دریاؤں کو سناتا تو طوفان تھم جاتے اور میں موجوں کو سناتا تو ان کی تغیانی رک جاتی پتا نہیں تم کس مخلوق کس کس چیز سے بنے ہو کس خمیر سے بنے ہو تمہارے سینوں میں دل نہیں ہے پتھر ہیں اور پتھر سے بھی زیادہ کوئی سخت ہے اشد و قسوتن من الحجارہ پتھر بھی اللہ کی حبس سے لرستا ہے اور کانپتا ہے پر تم کون سے انسان ہو کیسے سینوں میں دل لیے پھرتے ہو کہ پانچ دفعہ اتنا بڑا بادشاہ تمہیں پکارے ہیا علی السلا ہیا علی السلا ایک تھانے دار پکارے گلستان کالونی کا کہ تمہارا سمجھ میں آ جاؤ تو سر پہ پاؤں رکھ کے بھاگے ڈی سی پکارے تو کام چھوڑ کے بھاگے اور تمہارا زمین آسمان کا بادشاہ تمہیں دن میں پین دفعہ پکارے اور کانوں کے جو نہ رہیں گے اور آٹھویں دن مسجد کو آ رہے ہوں کیا آٹھویں دن کھانا کھایا ہے کیا آج ہی پانی پیا ہے کیا آج ہی چائے پی ہے یہ ایسی جفا 
اپنے آپ سے کرتے شیطان سے کرتے ملک و مال سے کرتے اپنی دکانوں سے کرتے یہ بے وفائی اللہ سے کیوں کی ہوئی ہے جس زمین کے سیدا نے ادا ہو اس سے بڑا بھی کوئی جرم ہے زنا کرنے کو گنا سمجھتے ہیں نماز کا چھوڑ دینا زنا سے بڑا جرم ہے رشوت کھانے کو گنا سمجھتے ہیں نماز کا چھوڑ دینا رشوت کھانے سے بڑا جرم ہے قتل کرنا بڑا گنا سمجھتے ہیں نماز کا چھوڑ دینا قتل سے بڑا جرم ہے سجدے ہی کا تو انکار کیا تھا شیطان نے شیطان نے کوئی زنا کیا تھا کوئی قتل کیا تھا کوئی شراب کی تھی کوئی جوا کھیلا تھا کیا کیا تھا کوئی شرک کیا تھا شیطان سجدے کا انکاری ہوا ایک سجدے کا انکار کر کے وہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا اس مسلمان کو ہوش نہیں ہے جو روزانہ دن میں پانچ دفعہ حدیثیوں سجدوں کا انکار کیے بیٹھا ہوا ہے اور پھر آرام سے روٹی کھاتا ہے آرام سے چائے پیتا ہے اور آرام سے کہہ کہہ لگاتا ہے اور آرام سے اخبار پڑھتا ہے آرام سے بیوی کے پہلو میں لیٹتا ہے ایک سجدے کا انکار ہو کر شیطان ہمیشہ کے لیے مردود ہوا جس نے فجر کا انکار کیا سجدوں کا پھر ظہر کے سجدوں کا مذاق اڑایا پھر اثر کا مذاق اڑایا پھر مغرب اور عشاء کا مذاق اڑایا گھر میں نماز پڑھنا بھی چلو نہ پڑھنے سے تو بہتر ہے پر یہ بھی نماز کا مذاق ہی ہے اور آٹھویں دن سر پہ ٹوپی رکھ کے آیا آٹھ دن جس نے اتنے سجدوں کو انکار کیا وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ کہیں اللہ اسے مردود نہ کر دے تو کیا ہوگا اس دن جب جن بچوں کی خاطر یا جس نفس کی خاطر اللہ کے بغاوت کی کہ اٹھا نہیں جاتا آیا نہیں جاتا گرمی بڑی ہے سردی بڑی ہے اندھیرا بہت ہے کیا قبر کے اندھیرے یاد نہیں ہیں کیا قبر کی گرمی یاد نہیں ہے کیا جہنم کی آگ بھول گئے کیا جہنم کے عذاب بھول گئے کیا جنت کی نعمتیں بھول گئے وہ اللہ کا کلام بھول گئے وہ اللہ کا دیدار بھول گئے وہ اللہ سے ملاقات بھول گئے وہ محبوب خدا کی محفل بھول گئے یہ کیسا اسلام ہے یہ کیسے پتھر دل ہیں جو کمانے میں تو ایسے مست ہوئے کہ ہوش نہیں اور جب اللہ بلائے تو ایسے غافل ہو جائیں نہ بوڑھے پر جوریں گے نہ جوان کو ہوش آئے نہ کسی عورت کو ہوش آئے نہ کسی مرد کو ہوش آئے نہ بازار بند ہوں ارے میرے بھائیو حکومت سے پیسہ بچانے کے لیے ہڑتالیں کی بیس بیس دن بازار نہ کھولے نماز کے لیے اگر دکانیں بند کرتے تو آج اللہ تعالیٰ آپ کو ہر ظالم سے باہر نکال دیتا کوئی ظالم نہ آپ کے مال پہ ہاتھ ڈالتا نہ آپ کی عزت و آبرو پہ ہاتھ ڈالتا دن دہاڑے ڈاکے پڑے کیوں پڑے کہ ہم باغی ہو گئے ہم نے اللہ سے بغاوت کر دی کیا جمعے کے دن صرف اللہ بلاتا ہے یہ جمعے میں اتنے کیوں آتے ہیں اور باقی دنوں میں کیوں نہیں آتے یہ کیسی وفا ہے اور ایسا وفا والا اللہ کہ زمین بولے اے اللہ اجازت دے میں گلستان کالونی کو نگل جاؤں سمندر بولے مولا اجازت دے ہم چڑ جائیں فرشتے بولے اے اللہ اجازت دے ہم انہیں ہلاک کر دیں اور جس کے سجدے کا انکار ہوا پڑا جس کے آٹھوں بازاروں میں جس کی شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا وہ جس کو غیرت خود جوش میں آ رہی کہ یہ میرے بنے ہوئے گندے پانی کے بنے ہوئے لطف سے بنے ہوئے میری غذا کھا کر میرا رزق کھا کر میری ہواؤں سے زندہ میرے پانیوں سے زندہ میری روٹی سے زندہ میرے دیے ہوئے میرے دیے ہوئے گوشت سے زندہ میرے دیے ہوئے نظام سے زندہ یہ میرے ہی منفر بن گئے پندرہ سو روپے کا ملازم آپ کو چائے کی پہلی نہ دے تو آپ کہتے چل چھٹی کر ہم کوئی اور رکھیں گے اور جس نے اتنا بڑا وجود بخشا آنکھوں میں چراغ جلائے کانوں میں فون لگائے دماغ میں بر کی رون دوڑائی دل کو دھکایا سارے بدن کے تو خون پہنچانے کا نظام چلایا پھیپھڑوں کی فیکٹریاں چلائیں رگوں میں خون پہنچایا ہڈیوں کو غذا پہنچائی اور آنکھوں کو غذا پہنچائی بالوں کو غذا پہنچائی زبان کو بولنے کی طاقت دی دانتوں کو کاٹنے کی طاقت دی دو 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 وہاں نالیاں لگائی سانس کی الگ کر دی اور میدے کی الگ کر دی اور وہاں پردہ لگایا جو غذا منہ میں جائے تو میدہ بند میدہ کھل جائے اور پھیپھڑے کی طرف جانے والی نالی رک جائے جو اللہ اتنی اتنی حفاظت کرے کہ آپ کا لکما آپ کے میدے میں جائے وہ دو ہی تو یوں ساتھ ہیں یوں ساتھ ہیں بالکل یوں ایک ساتھ اور وہ اللہ اتنی طاقت والا 
کہ سانس کی نالی بند کرے اور میدے کی نالی کا منہ کھولے اور غذا کو منہ میں سے گزار کر وہ میدے میں پہنچائے پھر ایک زبردست طاقتور نظام چلائے اس کو توڑ کے آنکھوں میں پہنچائے پھر کروڑوں قسم کی فیکٹریوں کو حرکت دے اور اس میں سے خون کو کھینچے غذاؤں کو کھینچے پھیپھڑے کو غذا خون کو غذا خون خود غذا لے کے چل رہا آنکھوں کو غذا دماغ کو غذا ہڈیوں کو غذا ناخن کو غذا ایک ناخن کھینچ لے تو ہم کیا کریں کیا میرے مولا کا نظام ہے یہ ہمارا قبرستان ہے مردہ سل باہر نکل رہے اور ناخن کی شکل میں باہر آ رہے پھر آگے جا کے اور سخت ہو رہے تھوڑا سا ناخن زیادہ کٹ گیا سارا دن سی سی کرتا ہے سارا دن ہائے ہائے کرتا ہے یہی ناخن میرا رب کھینچ لے تو ہم تو ایک ناخن کا شکر ادا نہیں کر سکتے یہ جوڑ بنا دیے سیدھا کر دے تو ہم اسی کا شکر ادا نہیں کر سکتے میرے بھائیو یہ سب کچھ کر کے پھر ہم اللہ کے باغی ہو جائیں ہے کوئی عقل میں آنے والی بات ہے کوئی سوچ بشار کی بات کہ پندرہ سو صرف دیے اور اس نے چائے کی پیالی نہ دی تو نکال دیا اس نے گاہک کو ڈیل نہیں کیا تو نکال دیا اور یہ وجود کہاں سے خرید کے لائے یہ زمین کس نے بھی شاکی دی ول ارد ود احال انعام اے میرے بندو میں نے ہی تو تمہیں بنا کے دی شاکی اتن دیکھو میں نہیں تمہارے لئے پھل نکالا ول حق ذو العصف والرعان میں نے ہی تمہارے لئے غلہ بھی بنایا اور بھوسہ بھی بنایا فَبِعَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ میری کیوں نعمتوں کو جھٹلاتے ہو کیوں میرے باغی بنتے ہو کس کس کا انکار کرتے ہو دیکھتے نہیں ہو رب المشرق والمغرب رب المشرقین والمغربین میں تمہارے مشرق کا بھی رب ہوں مغرب کا بھی رب ہوں شمال کا بھی رب ہوں جنوب کا بھی رب ہوں فَبِعَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پھر بھی تم میرے باغی ہو گئے پھر بھی مجھے میری نعمتوں کو جھٹلاتے ہو خلق الانسان من سلسال کل فقار وخلق الجان من مارج من نار تمہیں مکی سے بنایا جن کو آگ سے بنایا میری فَبِعَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کیوں مجھے جھٹلاتے ہو کیوں میری نعمتوں کا تم انکار کرتے ہو تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں نے دو پانی چلائے ایک پڑوا ایک میٹھا بینہما برزخ ان نے پردہ لگایا لا یبغیان تاکہ کڑوا پانی میٹھے میں نہ چلا جائے اگر میں پردہ ہٹا لوں تو کڑوا میٹھے میں چلا جائے تو پھر نہ کوئی تمہیں حکومت کا پانی میٹھا ملے نہ زمین کا پانی میٹھا ملے فَبِ اَيِّ آلَىٰ اِرَبِّكُمَا تُكَذِّبَان تم دیکھتے نہیں ہو تمہاری کشتیاں میرے اتنے بڑے سمندر میں آرام سے کراچی سے چل کر نیو یارک تک چلی جاتی ہیں اور میں طوفانوں کو روکتا ہوں موجوں کی لگام کو لگام دیتا ہوں پانی کو تھام کر رکھتا ہوں کہ تمہارے تین کون جیسے جہاز میرے ایسے محیب اور خوفناک سمندروں پر ایک کنارے سے چل کر دوسرے کنارے تک چلے جاتے ہیں فبی ایئے آلہ ربکما تکذبان تمہیں پتہ نہیں ہے تم سم مر جاؤ گے اور تمہارا رب ہمیشہ باقی رہے گا فبی ایئے آلہ ربکما تکذبان تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہر روز اس کی شان جدا ہے کل یوم ہوا فی شان فبی ایئے آلہ ربکما تکذبان نہیں سنتے ہو سنفرغ لکم ایوہ الثقلان پھر سن لو میں ان قریب تمہارے لئے حساب کے آپ کا نظام چلانے والا ہوں اور میں ان قریب تمہارے لئے فارغ ہونے والا ہوں فَبِعِيَ عَلَىٰ اِرَبِّكُمَا تُتَذِّبَانِ کیوں جھٹلاتے ہو کیوں باقی بنتے ہو اے انسان ہوش میں ہاں اے جنات ہوش میں ہاں تمہیں اپنے رب کے نظام کا پتہ نہیں ہے کہ اس نے جہنم کو بنایا ہوا ہے اور وہ دن تمہیں یاد نہیں ہے کہ آسمان وردتاً کدہان اور یرسل علیکما شواد من نار و نحاس فَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانٌ تم میں آگ کی مار تم میں پانیوں کی مار تم میں جہنم کی مار کوئی بچا سکتا ہے فَبِعِيَ عَلَىٰ اِرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانٌ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اس دن مجرمین پہچانے جائیں گے ان کے چہرے کالے ہوں گے آنکھیں کیری ہوں گی ہاتھ بندے ہوں گے پاؤں جکڑے ہوں گے گردن میں توک ہوں گے فَبِعِيَ عَلَىٰ اِرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تمہیں پتہ نہیں میری دوزت بھڑک رہی ہے اور لپک رہی ہے اور جھپک رہی ہے اور پکار رہی ہے حل من مزید حل من مزید اے اللہ اور لیا اے اللہ اور لیا فَبِعِيَ 
تم کیوں میرے باغی ہو گئے تم کیوں جھٹلاتے ہو یہ بھی سن لو ولی من خاف مقام ہی جنتان اگر تم مجھ سے ڈر گئے تو تمہارے لیے بڑی آلی شان جنتیں ہیں سب ائی آلا رب کما تو کر زبان زبا کا افنان سب ائی آلا رب کما تو کر زبان فی ہما من کل فاقہ تن زوجان سب ائی آلا رب کما تو کر زبان فی ہما عینان تجریان فی ہما من کل فاقہ تن زوجان متکئین علی فرش بقائنها من استغرق وجن الجنتین دان فی ہن قاصرات الطرف لم يتمثن انس قبلهم ولا جان كانهن الياقوت والمرجان هل جزاء الاحسان الا الاحسان فبئی آلاء ربکما تو کر زبان کس رب سے تم بغاوت کر رہے ہو جس نے تمہارے لیے ایسا گلستان تیار کیا ہے یہ بھی کوئی گلستان ہے کہ سارا دن متی ہی متی خاک ہی خاک دھول ہی دھول گرمی ہی گرمی آؤ میرا گلستان دیکھو جس میں سائے لمبے پانی بہتے ہوئے سائے پھیلے ہوئے درخت پھیلے ہوئے پھل بھرے ہوئے خوش جھکے ہوئے پھل پکے ہوئے اور لٹکے ہوئے پرندے اڑتے ہوئے پانی اٹھتا ہوا پانی بہتا ہوا بھورے سجی ہوئی غلبان کھڑے ہوئے تمہارا رب تمہاری خدمت کے لیے اور تمہیں کھلانے کے لیے اپنے دروازے کھولے ہوئے دربار لگائے ہوئے نبیوں کا ساتھ فرشتوں کا سلام غلاموں کا سلام اور فرش بشے ہوئے تعلیم لگے ہوئے اور گاؤ تکیے لگے ہوئے جوانی ہمیشہ زندگی ہمیشہ محبت ہمیشہ زندگی کو زوال نہیں جوانی کو زوال نہیں حکومت کو زوال نہیں ہر طاقت ابد العباد کی وہ ذرا دیکھو تو صحیح وہ دیکھو تو صحیح کہ کیسے جنت کا سایہ دار درخت ہے اور اس کے نیچے تخت ہے اور اوپر خوش پکے ہوئے ہیں اور اوپر تو بیٹھا ہوا ہے تیرے ساتھ جنت کی خوبصورت بینیاں تیری دنیا کی مومن بینیاں جو جنت کی عورتوں سے بھی ستر ہزار گنا زیادہ خوبصورت ہیں وہ تیرے دائیں بائیں ہیں تو نیچے دیکھتا ہے تو جنت کے جنت کی نہریں چلتی ہیں اوپر دیکھتا ہے تو باغا اور پھل چھکے ہوئے ہیں جھکے ہوئے ہیں پکے ہوئے ہیں سب یہ اعلی رب کو ماں تو کر دیوان اب میں کیا کیا میرا بندہ تمہیں بتاؤں اور میری کس کس بات کا تم انکار کرو گے آخر ہی کچھ شرم و حیا چاہیے آخر ہی کچھ غیرت چاہیے میرے بھائیو اپنے اللہ کو راضی کریں جن دکانوں کے پیچھے نمازیں چھوٹ گئیں جن دکانوں کے پیچھے سچ کو طلاق ہو گئی جن دکانوں کے پیچھے دیانت چلی گئی خیانت آ گئی بدیانتی آ گئی ہاں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا بدیانت سے وہ تو نے جو امانت کھائی لے کے آ وہ امانت جو تو کھا گیا تھا لے کے آ کہ گئی اللہ کہاں سے لاؤں وہ تو دنیا میں رہ گئی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پڑی ہوئی ہے جہنم میں پڑی ہے جا اٹھا کے لا وہ جہنم میں کیسے جائے تو فرشتے ماریں گے چل اور وہ اس کو لے کے چلیں گے اور چلتے چلتے دو زخ کا سب سے خطرناک حصہ ہاویا وہاں اس کو لے کے جائیں گے جہاں منافق رہتے ہیں بدیانت لوگ ہاوی تک چلے جائیں گے ایمان ہونے کے ساتھ بھی امانت کو کھانے والے لوگ ہاویا میں چلے جائیں گے جو منافقین کیا گیا اس میں وہاں دیکھے گا تو جس کا مال دبایا تھا دنیا میں وہاں پڑا ہوگا اچھا یہاں پڑا ہے اتنے میں وہ تباہ ہو جائے گا اس کو اٹھائے گا کندھے پہ رکھے گا پھر اوپر چڑھنا شروع کرے گا چڑھنا شروع کرے گا چڑھنا شروع کرے گا جب دوزک کے کنارے پر آ جائے گا تو وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گا اور پھر ہاویا میں جا گرے گا اس کے ساتھ فرشتے مار کر پھر کہیں گے جا واپس لے کے آؤ پھر یہ واپس جائے گا پھر اسے اٹھائے گا پھر کندھے پہ لے کے چڑھے گا اور چڑھے گا اور چڑھے گا جب کنارے پر آئے گا تو پھر اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گی اس کے پھر فرشتے مار کے نیچے گرا دیں گے جا لے کے آ اب یہ کبھی اس میں سے نہیں نکل سکتا اس کمانے سے توبہ کریں یہ کمانا جہنم میں لے جائے گا اور ادھر دوسرے سنو سیالمون اليوم من اصحاب الكرم ایک فرشتہ اعلان کرے گا آج پتا چلے گا عزت والے کون ہیں آج پتا چلے گا عزت والے کون ہیں این الذین تتجافا جنوبهم عن المضاجع کہاں ہیں راتوں کو اٹھ کے نمازیں پڑھنے والے 
اور میرے بھائی اور یہ نماز کی غفلت بہت بڑی ہلاکت ہے میں کیسے سمجھاؤں میں تو جب بھی جمعہ پڑھاتا ہوں میں یہ مضمون ضرور بیان کروں مجھے جب یہ مجمع نظر آتا ہے تو میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے کہ یہ آنکھ میں دن آتے ہیں اور باقی دن کہاں ہوتے ہیں یہ کیوں نہیں سمجھتے ان کے آنکھ کیا ہو گیا ان کے کانوں میں ڈاٹ لگ گیا یا دل کے اوپر کوئی پردہ آ گیا یا میں کوئی عربی میں بات کرتا ہوں جو سمجھ میں نہیں آتی یا میں کوئی ان سے چندر کا مطالبہ کر رہا ہوں یا کوئی اپنی ذات کے لیے سوال کر رہا ہوں یا اپنی شخصیت کی دعوت دے رہا ہوں آج نماز عزت دلائے گی سب سے پہلا اعلان ہوگا کہاں آج پتہ چلے گا عزت والے کون ہیں کہاں ہیں راتوں کو اٹھ کے نماز پڑھنے والے اور اللہ کے نام پہ خرچ کرنے والے صرف نماز نہیں زکات بھی دینی پڑے گی پیسہ ہے زکات نہیں دے رہے پیسہ ہے اللہ کے نام پہ خرچ نہیں کر رہے بھائیو اللہ کے نام پہ خرچ کرنا سیکھیں اللہ کے واسطے اپنے آپ کو سادگی پہ لائیں اور اللہ کے نام پہ لٹانا سیکھیں اللہ آپ کی نسلوں کو واپس کرے گا صرف آپ کو نہیں آپ کی نسلوں کو واپس کرے گا آپ اللہ کو قرضہ دے رہے ہیں کسی ایسے ایرے گھر کو قرضہ نہیں دے رہے ہیں یہاں مسجد والے چندے مانگ رہے بھائی مسجد کو چندہ دو مدرسوں والے چندے مانگ رہے مدرسوں کو چندے دو یہ تو مسلمان کی غیرت کے خلاف ہے کہ اللہ کے گھر میں مسجد کے لیے چندہ مانگا جائے اور کہیں سندوکیاں پھرا رہے کہیں وہ جھولیاں ایسی مجھے شرم آتی ہے یہ کرنے والوں پر بھی میں کیا کہوں ان کی عقلوں پہ بھی پردہ ہے کہ اللہ کے گھر میں مخلوق کے سامنے جھولی پھیلاتے ہیں اور پھر ان مسلمانوں کی آنکھوں پر بھی پردہ ہے کہ ان کو غیرت نہیں آتی کہ مسجد کے لیے جھولی پھیلائی جا رہی ہو اور یہ گھروں میں اچھا خاصا کھاتے پیتے ہوں اور مسجد کے لیے جھولی پھیلائی جائے اور مسجد کے لیے صندوق رکھے جائیں اور ہر نماز کے بعد مدرسے کے لیے لوگ چندہ مانگ رہے ہوں یہ ایمانی اور غیرت کے خلاف مسلمان کی سخاوت کے خلاف ہے کہ اس طرح اس طرح مسجد کے لیے جھولیاں پھریں اور مسجد کے لیے صندوق پھریں ہم تو اللہ کے نام پہ بے دھڑک لگائیں اقیم السلا و آت الزقا اقیم السلا و آت الزقا ستاسٹھ دفعہ یہ حکم چلا ہے اور ہر دفعہ زکات کے ساتھ نماز نماز زکات زکات نماز نماز زکات زکات نماز نماز پڑھنے والے زیادہ ہیں نسبتاً زکات دینے والوں سے زکات دینے والے تھوڑے ہیں پیسہ جاتا ہے جان جاتی ہے ہمیں نہ تو اپنے غریب رشتے داروں کو تلاش کر کے دیں اپنے غریب رشتے داروں کو اپنے غریب پڑوسیوں کو آج جو صحیح دیانت دار تنخواہ دار ہے وہ بھی مستحق کے زکات اگر وہ دیانت دار ہے تو اگر رشوت رشوت نہیں لیتا تو آج کا ایس پی بھی مستحق کے زکات ہے میرا دوست ایس پی کہنے لگا میں زکات کا مستحق ہوں حالانکہ میں ملتان کا ایس پی ہوں تو پندرہ دن میرے گھر میں کبھی سالن پکتا کبھی نہیں پکتا اپنے اوپر صرف خرچ کرنا بچے کو کھلانے کی خواہش تھی ایک ہزار روپے کے کھلونے لے کے دے دیے کیا ظلم ہے یہ ہزار روپے کے کھلونے بچے کو لے کے دے دیے کیا اللہ نہیں پوچھے گا کہ اس ہزار روپے کسی غریب کے گھر کا دیا جل سکتا تھا اور کسی کے غریب کا ایک ہفتہ گزر سکتا تھا پھر کسی مسکین رشتے دار کے گھر میں بھی کچھ سالن پک سکتا تھا رسک دیا تو اس کا ہوش نہیں کہ اس کا حق ادا کریں جان دی تو اس کا ہوش نہیں کہ اس کا حق ادا کریں سجدہ جان کا حق ہے اور زکات اور صدقات یہ مال کا حق ہے میں کب اپنے لیے مانگ رہا ہوں میں کروں اللہ اپنے غریب رشتے داروں کو دیں ان کو تلاش کریں اللہ کے واسطے اپنی دینوں سے پوچھو سونے کی زکات دی ہے دے ورنہ تو خود پکڑی آئے گی تیرا زیور تیرے لیے گنجا سانپ بن کے تیری سانپ تیری زبان کو ڈسے گا ان کا میں نے تو بچیوں کے لیے سنبھال کے رکھا ہے اس کی زکات دو پھر ٹھیک ہے ورنہ اسم کو توڑ کے اس کی زکات دو جو یہ مال پکڑوا دے گا قیامت کے دن نماز بھی چھوڑا سکتی اگر زکات نہیں دی ایسے جہنم سے نہیں بچا سکتا اگر 
خیر بھائیو اپنی جان کا بھی صحیح استعمال کریں اور اپنے مال کا بھی صحیح استعمال کریں ہم ایسے اندھے نہیں ہیں کہ جو بچے نے چاہا لا کے دے دیا جو بیگ ہم نے مانگا اٹھا کے دے دیا نہیں نہیں ہم پہلے دیکھیں گے اپنے اوپر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس ایک سال ہے حضور سے مانگنے آیا آپ نے کہا عثمان سے پاس چلے گا عثمان سے مانگنے کا تھا کہ بیوی پہ لڑ رہے کس بات پہ یوں کہہ رہا ہے وہ باہر چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تو باہر آواز آ رہی بیوی کو کہہ رہا اللہ کو بندی رات تو نے چراغ میں بتی موٹی ڈال دی وہ بتی ڈالتے تھے نا اس کی روئی کی تو تیل زیادہ جل گیا تو یہ کہنے لگے یہ کس کنجوس کے پاس بھیج دیا جو بیوی پہ لڑ رہا ہو کہ تو نے بتی موٹی ڈالی ہے تو یہ مجھے کیا دے گا تو یہ دمڑی بھی نہیں دے گا جب ان کو باہر بلایا اور خیرات مانگی کا وہاں سے آیا ہوں تو نے اندر کا ایک تھیلی اٹھائی نہ پوچھا کہ کتنے چاہیے نہ پوچھا کہ کہ انہوں تین ہزار گرم اٹھا کے دے دیئے وہ حیران ہو کے کہنے لگا یار ایک بات تو بتاؤ کچھا ہے کہ یہ مجھے تو تو نے اتنے دے دیئے کہ میری اگلی نسل کو بھی کافی ہیں اور خود بیوی پہ تو لڑ رہا تھا کہ بتی موٹی کیوں کر دی کہنے لگے وہ اپنی ذات پہ خرش تھا وہ پھونک پھونک کے کرنا ہے یہ اللہ کو دے رہا ہوں جتنا مرضی دے دوں یہ تو یہ تھوڑا ہے اللہ کو دے رہا ہوں کہ اپنی جان کو بھی لگائیں اللہ پر اور اپنے مال کو بھی لگائیں اللہ پر اور میرے بھائیو اپنی کمائیوں کو حلال کے لائیں اپنی اولاد کو اور دینیوں کو سمجھا دیں کہ ہم تمہاری خاطر دو جخ میں نہیں جا سکتے ہبی انصار اللہ